हेलो एवरीवन क्वांटिफायर्स में आपका स्वागत है सो इन द सेट ऑफ द डे टू डे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी गुड सेट ऑन वी कैन से पाइप्स एंड क्रिस्टन्स और रूट्स एंड नेटवर्क्स एनी ऑफ डॉट्स दैट्स ऑन दैट कैटेगरी बिफोर वी मूव टू द सेट जैसे मैं हमेशा कहता हूँ इन द कमिंग इन द लास्ट डेज प्लीज कीप डूइंग दिस थ्री थिंग्स इट विल बेनिफिट यू इन अ वेरी लॉन्ग रन डी आई एल आर की बुक से रोज के तीन चार सेट्स करते रहो इफ यू हैव नॉट डन Uh, the book is available in our file section in our Facebook group. The link is in the description, right? If just in case if you are not able to download the book, you can simply WhatsApp me at this number. ये मुझे WhatsApp कर दो मैं आपको भेज दूँगा, ठीक है? And uh, please keep keep attempting our daily quizzes that we do. We attempt we practice around one fifty questions regularly in our group. So if you are there in the next thirty days, I assure you we are going to discuss around five thousand questions. Which is going to help you in the long run, okay? And keep giving our free learners mocks, and they have proved to be really helpful for other people, and so it will be helpful for you also. Let's see. अपना set है क्या आज का? कहते हैं, there are six towns in a municipality named, namely A, B, C, D, E, F. So छः towns हैं मेरे पास. The water distribution system of the municipality to its town is shown in the figure, right? Okay. The total water requirement of the municipality in the month of March is fourteen fifty cc per minute, cubic centimeter per minute, right? And the water is first fed to town A from the water source. So there is some water source, जहाँ से पानी सीधा A के पास आ रहा है, and at what speed it is coming at fourteen fifty cc per minute. यानी जितना भी वो total water लगता होगा, वो सारी towns को जाता है. The rate of water flow is such that the demand at all the locations is exactly met. यानी कि जितनी भी लोकेशन है ना वहां पूरा पूरा पानी आ रहा है कुछ वेस्ट नहीं हो रहा कुछ कम नहीं पड़ रहा द वॉटर रिक्वायरमेंट ऑफ टाउन एज फोर हंड्रेड सीसी पर मिनट सो चौदह सौ पचास में से जो है फोर हंड्रेड तो यहीं पे रह गया सो वॉट इज गोइंग एड इज वन थाउजेंड फिफ्टी सीसी पर मिनट आगे जा रहा है रेट ओके द फ्लो इन द पाइप कनेक्टिंग टाउन ए एंड ई सेम एज दैट ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ टाइम बी साउंड बी सो ए और ई में जितना चाहिए जो फ्लो होता है उतनी बी की रिक्वायरमेंट है पर मिनट के हिसाब से कह रहे हैं वो फ्लो ठीक है विच मीन्स एवरी थिंग इज कैलकुलेटेड इन सी सी पर मिनट फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द फर्स्ट लर्निंग दैट आई शुड टेक देन देर आर सम कॉन्स्टेंट गिवन आई हैव टू डिवाइज दैट ओके सो लेट लेट मी स्टार्ट डूइंग इट एंड लेट सी की वेयर वी कैन रीच राइट एंड कंसिडर द मंथ टू बी थर्टी डेज चलो देखते हैं क्या है अपने पास कहता The flow in the pipe connecting A and E is same as that of town a requirement of town B. यानी A और E में जितनी भी pipes हैं ये X. This is same as this B, right? The flow in the pipe connecting the town E and F is same as that of pipe connecting E and C, which is turn is one fourth of the pipe connecting town B and C. ठीक है? जो E और F का flow है, वो same है E और C के flow के बराबर. जो कि वन फोर्थ है बी और सी के फ्लो से यानी दिस इज फोर बाई नाउ द रिक्वायरमेंट ऑफ टाउन ई एंड रिक्वायरमेंट ऑफ टाउन ई एंड एफ इज इक्वल सो यहाँ पे अगर जेड यूनिट्स चाहिए तो यहाँ पे भी हमें जेड यूनिट्स चाहिए ओके द फ्लो इन द पाइप कनेक्टिंग एफ एंड डी इज सेम एज दैट ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ टाउन सी एफ और डी में जो चीज है वो सी की रिक्वायरमेंट के बराबर है ओके, विच इज टू थर्ड ऑफ द फ्लो ऑफ द पाइप कनेक्टिंग सी एंड डी जो सी एंड डी के फ्लो से टू थर्ड है आई डोंट वांट टू इंट्रोड्यूस डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस और एनीथिंग, सो आई विल एज्यूम दैट सी डी इज थ्री लेट्स से ए सी डी इज थ्री ए राइट तो वो एफ डी का टू थर्ड है तो ये होगा अपना टू ए सॉरी मतलब एफ डी उसका टू थर्ड है तो ये होगा टू ए विच इज इक्वल टू द रिक्वायरमेंट ऑफ टाउन सी दैट इज ऑल्सो टू ए राइट मैंने लिख लिया जो भी मुझे दिया हुआ था द लास्ट थिंग दैट इज गिवन टू मी दैट देर आर थाउजेंड हाउस होल्ड इन टाउन डी यहाँ पे अपने हजार घर है एंड एवरेज टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ ईच ऑफ दीज थ्री हाउस होल्ड इज वन जीरो एट जीरो जीरो सी सी इनकी जो एवरेज रिक्वायरमेंट है ना दोस्त वो है दस हजार आठ सौ सी सी ये एवरेज रिक्वायरमेंट है पर मंथ हमें सब कुछ किसमें दिया हुआ है सी सी पर मिनट अब अगर मुझे पर मंथ को सी सी पर मिनट में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या सोचूंगा कि सी सी पर मिनट चलो एक एफिशियंसी है उसको मैं ई मान लेता हूँ 30 days, 24 hours, 60 minutes with the efficiency E, right? There is some efficiency E. So what is it? Zero zero three three sixty twenty four fifteen 
15 4 4 2 15 so e is 250 which means requirement at town d e is 250 cc per minute yahan bhi jo requirement hai wo hai 250 now once you have reached this conclusion na now my life is very easy i just have to uh, see that which pipes are feeding this and i have to equate those sirf aisa kaam karna hai apne ab d ko kon kon connect kar raha hai d ko connect kar raha hai this and this these two things are connecting d right so 3a and 2a so this all is equal to 5a 5a is equal to 250 right iski requirement to yahi do kar rahe hain to a ki value hai 50 now if a is 50 this is 100 this is 150 and this is 100 theek hai तो ये मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया फाइन ठीक है नाउ दिस इज 100 व्हिच इज फेड बाय व्हाट 4y एंड y यही दो सोर्स आ रहे हैं ठीक है c के पास कौन से सोर्स आ रहे हैं 4y और y यही दो सोर्स आ रहे हैं राइट और ये 100 के इक्वल है राइट सो 4y हां हां 100 के इक्वल नहीं है 100 से आगे 150 जा रहे हैं ठीक है तो बेसिकली 4y एंड y are allocating the water in such a way at C that after allocating the water at C, there is 150 residual which is going forward, which means 4y plus y, that is 5y is equal to 100 plus 150. Yani 250. So y is 50, this is 50, this is 200. Right? This is 50. Is 50. This is 50. This is 200. And this is also y, so this is also 50. Now, this flow I don't know. B2F I don't know. Right. In fact, my first question is to find B2F. So now nothing else is given to me and uh, I cannot formulate any other direct relations because everything is in variable terms. Now, let's allocate some more variables and try to fetch the result. How? Uh, let's say A say B me ja apne bas B water. Let's say ye ja B. Right. B se Z me ja apna C. Right. Okay. Ab mujhe inka relation nikal lehen. अब क्या क्या दिया हुआ मुझे b plus x सबसे पहले तो बताओ b plus x क्या होगा अपने पास b plus x 1450 आया था 400 रह गया and the residual is uh, distributed among b and x तो so b and b plus x is nothing but 1050 right b plus x is 1050 okay b plus x is 1050 uh, what is the value of uh, x x is nothing but z plus 100 ठीक है x आया यहां से x आ रहा है जिसने z यहां दे दिया 50 यहां भेज दिया 50 यहां भेज दिया सो so, x इज नथिंग बट z 100 राइट right? ओके ओके और क्या है c uh, दिया हुआ मुझे c c क्या होगा अपने पास दिस c दिस c इज इक्वल टू this is 50, 100 and this. Okay, so not only C, but if I look at it, then this C and this 50. These two pipes are getting connected to F. So I have to see which pipe is connected to F. They left the Z liters here, left the Z cc per minute and left the Z cc per minute and left the Z cc per minute. Which means C plus 50 is equal to Z plus 100. Right? Yeah, yeah, my boss. C plus 50 is equal to Z plus 100. अब ठीक है और क्या है b की वैल्यू क्या है b is equal to b is equal to x आया c आया एंड 200 आया राइट right? b के पास आया x c एंड 200 दिस इज ऑल एलोकेटेड फ्रॉम दिस नाउ इफ आई ऑब्जर्व now I have everything in terms of bx, c and z. Here I have 4 equations, hai, 4 variables. Hai. I have to find these. So I have to uh, substitute and see. Right. x is equal to z plus 100. So let me try to convert everything in the terms of bx or zx. It will be easier. Right. b is equal to x plus c plus 100. And b plus x is equal to 150. Right. Okay. So c plus 50 is equal to z plus 100. So I can say c minus z is equal to 50. Or c is equal to z plus 50 c is equal to z plus 50 right c is equal to z plus 50 now c is equal to z plus 50 hai hamare paas isko main substitute kar deta hu yahan pe right b ki jagah c ki jagah b is equal to x plus 
z प्लस राइट अब b आ गया x और z की टर्म्स में यहाँ पे b प्लस एक्स है वन फिफ्टी तो लेट मी सब्सिट्यूट दिस x प्लस जेड प्लस टू फिफ्टी ओवर के राइट इफ आई विल राइट b हेयर तो वट आई एम गेटिंग x प्लस जेड प्लस एक्स प्लस टू फिफ्टी इज इक्वल टू वन जीरो फाइव जीरो विच मीन्स टू एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू वन जीरो फाइव जीरो माइनस टू फिफ्टी दैट इज एट माइनस टू फिफ्टी That is eight hundred, right? This is eight hundred. So this is eight hundred and uh, x. See, x is equal to z plus hundred, which means x minus z is hundred, right? Now these are two equations and two variables. Nothing difficult in that. If I simply add them up, what I am getting? Three x is equal to nine hundred. X is equal to कितना आया? Right. Now if x is equal to three hundred, अब x आया अपने पास three hundred, right? तो दिस नाउ एवरीथिंग इज इडी इज एक्स इज थ्री हंड्रेड बी की वैल्यू कितनी आई वन थाउजेंड फिफ्टी माइनस थ्री हंड्रेड दैट इज सेवन फिफ्टी सो बी इज सेवन फिफ्टी एक्स इज थ्री हंड्रेड सो थ्री हंड्रेड में से फिफ्टी फिफ्टी यहां चला गया तो जेड बचा टू हंड्रेड राइट जेड इज नथिंग बट टू हंड्रेड Right. Okay. So three hundred minus z. Z I get two hundred. And c is equal to z plus fifty. So c how much I have? Plus two fifty. C comes out to be right. So this has now filled all the data that I need. Now I just need to look at the questions. Let me see what I have. What I have. So what is the flow of the pipe connecting B and F? So B and F. This is two fifty, right? So the answer is two. Second question. In order to reduce the wear and tear in the pipeline, the municipality decided to keep the maximum flow in all the pipes which connect any two towns to 650 cc per minute. Right. Which means in the whole scenario, only one pipe is affected. That is A to B. This pipe will get affected. Right. Okay. It was further decided that if this change were to affect the supplies to the towns, then only town D must be the one to suffer. सिर्फ डी पे सफर करेगा बाकी सबकी हम सप्लाईज वगैरह पूरी रखेंगे राइट डी के अलावा कोई और सप्लाईज पे इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए देन व्हाट विल बी द फ्लो इन द पाइप कनेक्टिंग बी एंड सी इन दैट केस तो इस केस में बी और सी में क्या फ्लो करेगा राइट बी और सी में क्या फ्लो करेगा यहाँ पे अब सी सेवन आ रहा था यहाँ पे रह गया सिक्स फिफ्टी सेवन की बजाय यहाँ पे सिक्स रह गया यहाँ की रिक्वायरमेंट है थ्री तो अब बचा थ्री थ्री फिफ्टी इज एलोकेटेड जो थ्री फिफ्टी बचा वो कहा जा रहा है सी हमको पाइप चेंज करनी है रिमेम्बर टीडी जो थ्री फिफ्टी बचा मेरे पास थ्री फिफ्टी इज एलोकेटेड टू बी सी प्लस बी एफ राइट इन दो रूट पे बचा अच्छा यहां से तो देखो थ्री हंड्रेड ही आ रहा था यहां टू हंड्रेड ही गया फिफ्टी ही गया फिफ्टी ही गया विच मीन दैट दिस जेड This Z, the supply that Z, Z was equal to our two uh, hundred, right? This two hundred is met by this, this and this. So this is fifty. Fifty. यहाँ से आ रहा है तो यहाँ से one fifty चाहिए और यहाँ आगे three hundred चाहिए. तो okay. See, जो यहाँ three fifty बचा ना, this three fifty can now be allocated in any way. इस three fifty को मैं one fifty plus two hundred भी रख सकता हूँ. राइट right? या इसको मैं 300 हंड्रेड सॉरी टू फिफ्टी तो यहाँ चाहिए चाहिए इसको मैं 300 भी बना सकता हूँ बी को मैं 300 भी बना सकता हूँ उस केस में मैं बी को 50 भी दे सकता हूँ कुछ भी कर सकता हूँ विच मीन्स इट इज नॉट नेसेसरी टू कीप द फ्लो ऑफ बी सी सब्सटेंशियल राइट बी को मैंने 350 कुछ भी दे दिया यहाँ कुछ भी दे दिया बिकॉज जो इसकी डिमांड है वो सिर्फ हंड्रेड है वो उसके लिए मुझे यहाँ मिनिमम फिफ्टी रखना पड़ेगा मिनिमम फिफ्टी तो रखना ही पड़ेगा और आगे वन जा रहा है तो मैं अपनी सप्लाई को मॉड्यूलेट कर सकता हूँ इसको यहां से कम करूंगा तो यहां ज्यादा कर दूंगा देर विल बी नो अफेक्ट ऑन दैट राइट एनीथिंग कैन बी एडजस्टेड व्हिच मींस आई कैन नॉट बी श्योर अबाउट द केस ऑफ बी एंड सी व्हिच मींस द आंसर टू दिस इज कैन नॉट बी डिटरमाइंड राइट तो इसका आंसर आ जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड फाइन ओके तो अब आप आगे देखते हैं क्या चीज ये होएगा ओके, 
the third question says using the information given in the previous question isko use karna hai find out the capacity of an additional pipes that need to be put in the the place of town connecting down d ek additional pipe la rahe hain kahin se let us say yahi se de di maine additional pipe kahin se bhi de sakte hain so that the water source to d is restored to jo d pe hai na wo original level pe aa jaye see now this is very easy you might find it tricky but ek baar samjho ki yahan se kitna down ho raha tha 750 ke bajaye 650 100 down kar rahe the hum right baki sab towns ko to waise hi ja rahe all the other towns are getting their supply fulfilled in the previous manner only it is only town d which is suffering town d is getting 100 res which means that new pipe that, that is connected has to has 100 cc per minute right very easy theek okay? hai okay now the earlier condition of water distribution has, is now discarded kehte purani wali condition ko humne discard kar diya which means now all the pipes can move to the maximum capacity what is the average monthly water consumption for each household a uh, sorry the water requirement of town a falls by 150 cc per minute to so, yani jo town a pehle 400 le raha tha ab wo sirf 250 le raha hai which mean additional 150 is flowing to the other pipes ab kehta uh, what is the average monthly water consumption for each household in town d if that water requirement of bc ef remains the same which means the supply or the need requirement of bc e and f are same so whatever is saved from here will go to what will go to d the flow of water in the two outlets of the pipe a b and e are equal under the system okay so ye ab hame kya keh raha hai ki a se jo pipes nikal rahi hain inka flow equal hai b se jo flow nikal rahi hain inka flow equal hai e se jo pipes nikal rahi hain inka bhi flow equal hai to d pe kya effect padega but if i understand it very carefully ki yaar dekho the rate might change but at the end of the day their requirements is same bcef ko to utna hi retain hone wala jitna unko chahiye tha which means whatever is the additional amount is going to what is going to d earlier it was having 250 cc per minute now it will get 150 extra kaun sa 150 jo a ko kam mil raha hai which means that this will get 400 cc per minute so you can either uh, write 300 300 600 600 whatever you want to or you can do it directly right it will hardly matter so this completes my set i hope you guys enjoyed the explanation if you did agar aapko pasand aaya to please do subscribe to our channel and share it with your friends thank you so much guys have a great day